Amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Estoy muy contenta y agradecida de poder estar con ustedes una vez más a través de la Gran Señal Nacional de Sonorama. Una muy buena tarde, les deseo a todos ustedes y a quienes nos escuchan a través del internet en www.sonorama.com.es. Un saludo muy cordial, hoy quiero que llegue hasta la provincia de Los Ríos, 101.1 FM, en Babahoyo, Vinces, Ventanas, Quevedo, El Empalme, San Carlos. Esa frecuencia también la comparte la, el, perdón, la provincia de El Oro, en Machala, Santa Rosa, Pasaje, Puerto Bolívar, Guabo, Arenillas y Guaquillas, allá en la frontera con el Perú. Esta tarde... Hablaremos, bueno, voy a, re, a responder a varias inquietudes, varias consultas que han llegado al correo electrónico a dancineva.sonorama.com.es y también tendremos una entrevista. Hablaremos acerca de la parálisis cerebral que afecta a niños. Esto realmente es eh, un tema delicado, un tema complicado, sobre todo porque es eh, dolorosa la situación que viven las familias que tienen estas situaciones estará con nosotros el padre Ramiro Rodríguez quien ha tenido eh, está poniendo en marcha una iniciativa para apoyar precisamente el tratamiento de niños con parálisis cerebral Orar es hablar con Dios Meditar es escuchar a Dios en Adán Cineva, Reflexiones. El Zen dice que la verdad no tiene nada que ver con la autoridad, que la verdad no tiene nada que ver con la tradición, que la verdad no tiene nada que ver con el pasado. La verdad es una realización radical personal. Y uno tiene que llegar a ella. El conocimiento viene, ciertamente. La búsqueda del conocimiento personal es muy, muy ardua. Nadie la puede garantizar. Si uno pregunta si se puede garantizar esto, solamente se puede garantizar una larga aventura, con todas las posibilidades de perderse y de no llegar nunca a la meta, quizás. Sin embargo, hay algo cierto. La misma búsqueda te ayudará a crecer. Solamente es posible garantizar crecimiento. Habrá peligro, habrá sacrificio. Cada día te moverás hacia lo desconocido, hacia lo imprevisto, y no habrá un mapa que seguir, ninguna guía para seguir. Sí, hay millones de peligros y te puedes perder, te puedes distraer, pero esta es la única forma en la que uno crece. La inseguridad es la única forma de crecer. Enfrentar el peligro es la única forma de crecer. Aceptar el desafío de lo desconocido es la única forma de crecer. Cuando en verdad tenemos el espíritu de aventurero, nos movemos precisamente como un niño. Llenos de confianza, salimos de la oscuridad del bosque hacia el arco iris. Vamos paso a paso, atraídos por nuestro sentido del asombro hacia lo desconocido. La aventura en realidad no tiene nada que ver con mapas, con planes y programas de organización. La aventura está representada por el paje del arco iris, una cualidad que puede venir a nosotros en cualquier lugar, en casa o en la oficina, en el desierto o en la ciudad, en un proyecto creativo o en nuestras propias relaciones con otros. Cada vez que nos movemos hacia lo nuevo y lo desconocido, con el espíritu confiado de un niño inocente, abierto y vulnerable, incluso las cosas más pequeñas de la vida pueden convertirse en las aventuras más grandes. Tres de la tarde con 18 minutos. Muchísimas gracias por permitirme estar junto a ustedes, amigas y amigos. Quiero saludar a todas las personas que escriben en Facebook. La dirección es Gisela Echeverría Castro. Allí ustedes me encuentran y allí ustedes van a encontrar vínculos que los conducen a la página web www.giselaecheverría.com. 
donde que, eh, van a encontrar artículos. Estamos publicando pequeños artículos derivados de los temas que trabajamos acá. Hay personas que prefieren escuchar el programa, también lo encuentran allí. Y hay personas que quieren leer un breve resumen, pues también lo encuentran. www.giselaecheverría.com es la página web. Y en Facebook, quiero saludar a Héctor Peralta que me dice lo siguiente. Hola, les saludo desde Guayaquil. Mi nombre es Héctor, soy un fiel oyente de su programa. Hay tantas coincidencias de su programación con mis vivencias que a veces parece que los temas están pero precisos por lo que me pasa. Pero con sus sabias palabras me reconforto. No tengo educación más que primaria, por eso lo mal expresado. Con un fuerte abrazo y que siga con el programa mucho tiempo más. Me despido. Gracias Héctor por su gentileza y por su... Eh, por dejarme saber lo que puede significar para usted estar conectado al programa. Qué bueno, qué bueno que los temas que están acá se conectan y les son útiles de alguna forma. También eh, quiero saludar a otras personas. Ah, Héctor me escribe desde la ciudad de Guayaquil. Eso me olvido decirlo. Guayaquil, nuestra frecuencia es 103.7 FM. Miguel Uyaguari me dice que envía saludos desde la ciudad de Loja. Él nos escucha allá en 103.7, también en esa frecuencia. ¿Quién más? Quiero saludar acá eh, las personas que están en Facebook. A María Alegría Gijón, a Jesús Alberto Medina, a Manjari Jimena Medina, a Rosita Matilde, a Rocío Quille y a María Elena Zambrano. Muchas gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. A Francisco Paquito Gudiño, que me dice, felicidades, un gusto conocerla. Su pro, sus programas son muy interesantes. Y Edmundo Ernesto Alcócer, que dice, ehm, yo estuve, yo tuve un curso de radio en Ciespal, soy tecnólogo electromecánico, algún día hablaré de lo que es la industrialización y no deje de invitar todos los días a su programa porque se le, ¿qué? Se le oye muy solitaria cuando locuta, me dice, ve, solitaria. ¿Solitaria? ¿Qué será? ¿Por qué cree que estoy solitaria? <risa> ¿Solitaria cuando locuta? Bueno, cuando no tengo invitada seguramente estoy sola, pero solitario es otra cosa para mí, es el otro el concepto. Edmundo eh, me dice un abrazo alegre, la voz, usted conoce más gente porque llega, ay, no entiendo, esto sí que está bastante enredada la redacción, pero lo que me dice aquí, yo paso solo en mi mecánica y... Usted debería hacer una agencia de amistad y matrimonio. Ponga eso porque a usted le podría ir bien. <ríe> Muchas gracias por la recomendación, Edmundo. Eh, la verdad, creo que las personas, cuando logran desarrollar sus propias habilidades y destrezas para relacionarse con los otros, cuando logran comprender que en cada uno hay eh, todo ese potencial para por ejemplo, emprender la búsqueda de una persona, de una pareja, pues en ese momento no necesitan de que alguien lo haga por ellos. Las agencias matrimoniales y estas um, e empresas que hacen, le dicen, verá, usted es perfecto para esta persona, o esta persona va a ser perfecta para usted, pero si ni siquiera la conoce, ¿cómo? Uno no puede conocer así, eso me parece que es una responsabilidad enorme decirle a las personas qué hacer con su vida y peor, decirle esta persona le conviene o no para una, una relación. Aquellos que funcionan, por ejemplo, con los perfiles eh, psicológicos de las personas y que dicen que tienen no sé cuántas coincidencias. Bueno, eso es una parte tan solo, porque el individuo tiene mucho más allá de la mente y del comportamiento. Hay unos aprendizajes, hay una cultura, hay unas creencias, hay una forma en la que uno creció y la idea que se forjó de lo que es el amor y la relación es tan distinta y eso no se puede medir en un perfil psicológico. Entonces, eh, no voy a poder seguir su consejo en mundo, pero le agradezco mucho por su comunicación con el programa a través de Facebook. Majito Urreta me dice, pendiente de que empiece el tema hoy, como siempre son temas muy interesantes. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes. Y acá tengo un... Una comunicación que me envía Rocío. Ella me dice lo siguiente, le felicito por el programa de hoy como todos excelentes. Esto me escribe 
el día miércoles de la semana anterior. Por favor, me dice, necesito que me ayude. Tengo un pequeño de dos años que tiene una actitud desafiante. Quiere dar órdenes y ser el jefe. Sé que yo he estado actuando mal como madre porque logro que él haga lo que yo pienso que es correcto, pero a las malas. Según lo que usted explicó, esto es temporal y quisiera mejorar. ¿Usted sería tan gentil de decirme qué medidas correctivas debo tomar aparte de las que ya explicó el día de hoy? Estoy tomando en consideración que no es el caso de un adolescente, sino de un pequeñito. Y como usted explicó, creo que estoy a tiempo. Muchas gracias y que Dios la bendiga, Rocío Quilla. Gracias, Rocío, por su, por su consulta. A ver, cuando esta actitud desafiante que usted menciona de su niño de dos años, dice quiere da dar órdenes y ser el jefe, bueno, me alegra mucho escucharle que usted reconoce, dice que he estado actuando mal y que intento que haga lo que es correcto, pero a las malas. Cuando me dice eso, ¿qué será? ¿Que le grita al niño o que lo, lo golpea? ¿Le castiga así con golpes? ¿O le sacude? No sé qué será, pero, pero que usted ya reconozca eso y que quiera hacer el cambio me agrada muchísimo porque los niños son sagrados y los niños cuando, cuando son maltratados, no podemos esperar que tengan un buen comportamiento. No podemos esperar que un niño que es maltratado responda positivamente. Porque cuando cualquier ser humano de cualquier edad recibe un maltrato, se activa una ira, un, un dolor por la injusticia. Entonces necesitamos tratarlos con amor. Y también con firmeza. Eso es lo que he dicho la semana anterior varias veces en los programas dedicados a educación de hijos. Amor y firmeza. Esa es la ecuación. ¿Cómo se logra eso? Es mucho más eh, positivo y sano ejercitarnos en la comunicación positiva en, eh, que consiste en explicar las cosas a los niños. Un niño de dos años que tiene un berrinche, hay varias formas que expliqué la semana anterior también de cómo ponerle en un sitio de la tranquilidad para que hasta que se calme, hasta que se calme, porque es parte de lo que tendrá que aprender en la vida, a manejar, a lidiar las emociones. Pero si nosotros añadimos violencia a eso, entonces eh, no logramos que se calme, sino el efecto exactamente contrario. Eso de un lado. Y del otro lado, el explicar ¿Qué cosas esperamos del niño como comportamiento es parte indispensable de nuestra tarea como padres? Decirle al niño qué cosas se esperan de él. Vamos a salir a hacer tal cosa. Vamos a ir en el auto. Te voy a poner el, el cinturón de seguridad. En, vas a ir sentado en tu sillita. Cuando lleguemos a la casa de la abuela, eh, vamos a hacer tal cosa. Quiero que te portes así, asado y cocinado. Esa explicación, ese diálogo con el niño hace que aprenda a pensar, que aprenda a desarrollar su inteligencia y la capacidad de reflexionar. Entonces, más hacemos estimulando ese desarrollo que tratando de lidiar y de reprimir el comportamiento inadecuado. Con el comportamiento inadecuado, Hágase la primera promesa en su vida, si es que es madre o padre. Nunca, nunca, bajo ningún concepto, se dé el lujo de golpear a su hijo. Es un lujo que sale costosísimo. Por eso digo que es un lujo. Porque luego esa semilla de violencia que uno siembra allí, da sus frutos. Y no son los mejores ni los más agradables. Ahora, Rocío, cuando me dice, eh, ¿qué más...? Hacer, además de lo que ya expliqué la semana anterior, armarse de paciencia, estar dispuesta a escuchar al niño, a decir, eh, a darle también una visión positiva de la vida. El otro día me invitaron a escribir un artículo para la revista Bebitos de FIBEC y entonces allí yo decía un poco esto. Cuando, desde que el bebé es bebé está recibiendo nuestra comunicación. Y en la actitud que tenemos, la forma en la que nos expresamos, le estamos comunicando muchas cosas de la vida y de los sentimientos y de los pensamientos que hay en nosotros, de nuestro sentir. Entonces, es importante como ponerse en la posición de que su hijo es un invitado, un invitado 
como que fuera un, un turista, hagamos de cuenta eso, que, era un, que es un turista y que usted le va a mostrar esta ciudad, este país. ¿Qué va a querer? Va a querer enseñarle lo mejor, ¿no es cierto? De eso se trata, ubicarse en esa posición, de enseñarle lo mejor a su hijo, lo mejor de la vida, lo mejor de usted. Vamos a bañarte, vamos a cocinar, vamos a preparar la comida, vamos a comer. Invitaciones de forma agradable, no al grito pelado, no a la imposición, como una invitación cordial, gentil. Entonces me van a decir, no, pero es que los niños luego dicen que no quieren y entonces cómo no lo logran. Bueno, diga hasta aquí pasó esto y de ahora en adelante intente algo diferente. No espere obtener un resultado distinto si usted insiste en hacer lo mismo que no ha funcionado hasta hoy. Entonces, muchas veces me suelen decir, pero es que yo ya he hecho eso. Y cuando pido que me expliquen exactamente lo que han hecho o dicho las personas, no es exactamente. Exactamente sería decir, voy a parar la agresividad, la violencia, si es que la ejerzo. Nunca más. Voy a hablar con dulzura. El tono de la voz es importante. Voy a hablar con afecto, voy a hablar con amor, voy a invitar, pero no voy a rogar. Hijito, no seas malito, por favor, dame haciendo esta cosita. No, autoridad significa, hijo, ven a comer, cariño, ven a comer. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, primera persona. Yo guío, yo libero, yo conduzco el barco, digo a dónde ir y qué hacer y cómo hacer, eso. Digo qué hacer, cómo hacer. Enseño cómo hacer. Y bueno, haga la prueba, Rocío, y ojalá me cuente qué resultados obtiene. Tengo que irme a la pausa. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por sus mensajes. La dirección es adancineva.sonorama.com.es y también pueden escribir a gisela.giselaecheverría.com. Voy a la pausa comercial. Regreso enseguida, que ya está aquí nuestro invitado con quien vamos a hablar acerca de parálisis cerebral. Del 6 al 22 de septiembre se celebran las fiestas de la Jora 2013 en Cotacachi, un cantón turístico y encantador, donde ustedes podrán disfrutar de los mejores shows con artistas de renombre nacional e internacional. Además del desfile de la alegría, la elección y coronación de la reina, el festival de juventudes y más eventos sociales, culturales, deportivos. Esta es una invitación del Comité de Fiestas Jora 2013. Vivan las fiestas en Cotacachi, provincia de Imbabura. Se desconoce el origen exacto de la mayoría de los casos de parálisis cerebral, pero muchos de ellos son consecuencia de problemas que ocurren durante el embarazo, en los cuales el cerebro se daña o no logra desarrollarse con normalidad. Estos problemas pueden deberse a infecciones, a problemas de salud de la madre, a un trastorno genético o cualquier otra circunstancia que interfiera en el desarrollo normal del cerebro del niño. Los problemas que ocurren durante el parto y el nacimiento también pueden ocasionar parálisis cerebral en algunos casos, aunque solo se trata de casos excepcionales. 15 de estos casos de parálisis cerebral son los que atiende la Fundación Con Cristo, que lleva 20 años de funcionamiento acá en la ciudad de Quito, y los últimos 11 se ha dedicado a atender precisamente a niños con parálisis cerebral. Está con nosotros en esta tarde el padre Ramiro Rodríguez. Él es el presidente de la Fundación Con Cristo y es párroco de Nuestra Señora de Fátima acá en Andalucía, en la ciudad de Quito. Buenas tardes, padre. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien. Y muy contento de saber que la radio también tiene ese espíritu de caridad, ¿no? de, de, de profunda solidaridad, de saber que ayudar a estos niños es ayudar a Cristo y sobre todo permitir que tengan un presente y un futuro mejor y que no retornen a sus casas al abandono y que para muchos de ellos puede significar la muerte. La Fundación Con Cristo eh, en los últimos 11 años se ha dedicado a atender casos eh, de niños con parálisis cerebral. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la Fundación y cuáles específicamente a estos niños? Bueno, por la gracia de Dios, porque también ha sido la colaboración de benefactores, diferentes actividades que hemos hecho de todo tipo eh, para generar recursos. Estamos pasando un momento muy difícil y, y ayudar a los niños significa muchos gastos en cuanto a las terapias. Terapia de lenguaje es eh, un servicio que estamos últimamente ofreciendo. 
fisioterapia, hemos visto mejorar, eh, hidroterapia, terapia con agua, hipoterapia, terapia con caballos y también medicinas alternativas. Le estaba indicando que los niños también reciben asistencia médica, pediátrica y un control eh, muy minucioso en la alimentación porque ellos tienen serias dificultades incluso al masticar. Uh -huh. Es toda una aventura darles de comer que a veces se demora más de una hora, en ciertos casos hasta dos horas, ¿no? Pero están en el cielo, los, nuestros niños llegan muy tristes y después eh, a, a los dos o tres meses se dibuja una hermosa sonrisa que ha cautivado incluso al voluntariado internacional. ¿Qué es lo que usted observa, padre, en las familias de estos niños? ¿Cómo es la situación en la que llegan y qué es lo que logran obtener del trabajo, que de la atención que reciben en la fundación? Las madres de nuestros niños, en su inmensa mayoría, son desempleadas, subempleadas, se dedican, por ejemplo, como lavanderas, empleadas domésticas o personas que venden cosas en la calle. Y lo grave de la situación es que no solamente tienen este hijo. Ha habido casos de, eh, en una sola familia, dos o tres casos de niños con diferentes de discapacidades. Y además, además de familias numerosas, madres solteras y abandonadas de sus esposos, en algunos casos lo que han convivido y tienen incluso hijos de diferentes hombres. Entonces, ayudar a un niño con parálisis cerebral es ayudar a una familia, porque si no tienen que pasar todo el día a puertas cerradas, sobre todo si tienen problemas de convulsiones o alguna dificultad grave, ¿no? Entonces, a veces han tenido que amarrarles a, la, a, la, a una silla, amarrarles a, a, la, a, la, digamos, a, un, a una cama para que no se hagan daño. Qué terrible. Y a veces es triste que ciertos niños al llegar a la noche han sido encontrados muertos por sus padres. Difícilmente superan los 10 años de edad, sobre todo si son familias desempleadas en situación dramática, ¿no? Es, eso es de la dificultad que hemos encontrado, pero hemos podido ayudar y han pasado 10, 11 años, por la gracia de Dios. Usted me dice que eh, el trabajo que ustedes han desarrollado también ha inspirado a voluntariado internacional. ¿En qué ha consistido eso? Bueno, vienen voluntarias, eh, también voluntarios, hombres de diferentes universidades, Hacen pasantías, ¿no? De un mes, de algunas semanas. Últimamente hemos tenido unos voluntarios franceses que estuvieron tres meses. Tratamos de que esos voluntarios conozcan, por ejemplo, alguna de estas líneas, de estas áreas de la rehabilitación. Entonces, un excelente auxilio porque, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos la capacidad de ofrecer asistencia psicológica. Recientemente hemos activado, con una ayuda de Petroecuador, eh, la terapia de lenguaje. Uh -huh. Hemos visto una mejoría en los niños. Entonces, aprovechamos el área en que no tenemos recursos para el, el voluntariado tanto nacional como internacional. A veces las universidades nos piden hacer esas pasantías, los colegios ahora que están con ese buen espíritu, cuando se van a graduar, les sirve incluso para la graduación. Entonces, el, prácticamente el voluntariado es una gran ayuda. Pero en otras áreas en que no hemos estado en capacidad han venido de otros países okay. a implementar terapias. Ahora, ¿este voluntariado no es suficiente para sostener el trabajo que requiere la fundación? No, porque tenemos una dificultad. El, el, un voluntario nacional puede decirnos, estamos estudiando, tuvimos una actividad universitaria, no pudimos asistir. Entonces tiene sus limitaciones. Mm. En cambio, un personal a tiempo completo le podemos exigir que cumpla con las las obligaciones de la rehabilitación de los niños y si es que no cambian tenemos que buscar otros no claro que es una, una un voluntariado también eso porque están recibiendo un mínimo vital con todas las cargas de ley pero es un voluntario porque el trabajo es muy duro trabajar con 15 niños como quizá tener unos 50 niños sin discapacidades Ajá. Es difícil, es Cuando complicado van, es, es un trabajo exigente quiere decir claro Ahora padre, el día próximo sábado 14 a las 6 de la tarde, ustedes han organizado una pizza solidaria. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? Como les indicaba, muchas actividades nos ha permitido ya tener 11 años de vida y cada año siempre tenemos dificultades económicas porque es muy costoso la rehabilitación de los niños, sobre todo cuando se ofrece excelentes medios de rehabilitación. Es tocar el corazón a las personas de buena voluntad para que se unan a esta causa que tenemos la convicción que es la causa de Cristo y nosotros simplemente somos instrumentos. Esta pizza tiene el costo de 10 dólares, eso permitirá que nosotros, ojalá, como se nos han acabado los recursos, podamos cubrir el, el mes, este mes que viene, ¿no? Para no cerrar esta, esta obra, y mientras tanto ir viendo otras actividades, aprovechando el voluntariado, ¿no? Incluso tenemos Dayana, que nos está ayudando como voluntaria, ¿no? De, de aquí de la radio Sonorama, y otras personas de buena voluntad que es una causa cuando hay un problema 
gravísimos social, las causas solamente ni siquiera de la iglesia católica, sino de la humanidad. ¿Y qué es lo que ha hecho que se queden sin recursos, padre? La fundación tenía benefactores, ¿y ahora dónde están? ¿Qué pasó? Bueno, son muy, muy limitados, ¿no? Pero los benefactores no llegaban ni al 25% de, de lo que se cubre de las necesidades. Más o menos estamos gastando unos 3 mil dólares mensuales. Uh -huh. Entonces, siempre hemos dependido de diferentes actividades de todo tipo. En esta ocasión, la pizza de la solidaridad. Uh -huh. Y después Dios nos iluminará para ver que hemos hecho corrida de toros, hemos hecho espectáculo con caballos. Se puede imaginar todo lo que Dios nos permita con tal de que nuestros niños no vuelvan a una situación de total abandono en sus hogares. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la el pedido que usted quisiera hacerles a las personas que nos están escuchando a fin de que apoyen esta actividad de la Fundación Con Cristo a favor de los niños con parálisis cerebral. El voluntariado no genera recursos y tenemos personal de planta que ya les indique todas las terapias. Uh -huh. Entonces hacemos una llamada muy cordial, la mejor ayuda, les agradecemos infinitamente participar en la pizza solidaria. La mejor ayuda que nos permite seguir adelante, ojalá por muchos años, que después, cuando ya no estemos en este mundo, otras personas de buena voluntad continúen esta aposta para que estos niños no, no nos, nos lleguen nuevamente al abandono y puedan encontrar la muerte, ¿no? Uh -huh. Así que le, pedir, pedir, le pediría que tenga la bondad de indicarles la, la cuenta del Banco del Pichincha, donde pueden ayudarnos, por favor. Es decir... Las personas que estuvieran interesadas en apoyar esta actividad de ustedes podrían hacer un depósito en una cuenta corriente de la Fundación Con Cristo sí. por el costo de la pizza, que cuesta 10 dólares, ¿es así? O apoyarlos acudiendo a la, al el mismo día del evento. Ya, yeah. son dos, dos actividades diferentes. La primera, asistiendo al evento, eh, es una ayuda ¿no? de emergencia. Uh -huh. Lo interesante sería que esas personas de buena voluntad una ayuda voluntaria mensual. sería Esa sería una solución que nos permita nuevamente estar el, dentro de pocos meses. Es o decir, ser parte situación. de sus benefactores. Claro, porque prácticamente padrinos locales no tenemos. Uh -huh. Hemos tenido muy pocos padrinos de Italia, ¿no? Pero eso no cubre las necesidades eh, fundamentales, sobre todo del personal, que son profesionales que están ayudando de una manera muy importante para los niños, ¿no? Bien, entonces, para las personas que están escuchando esta conversación que mantenemos con el padre Ramiro Rodríguez, que es presidente de la Fundación Con Cristo y además es del párroco de eh, la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Andalucía, Andalucía, acá en la ciudad de Quito, tomen nota, la cuenta corriente del Banco Pichincha es 30 75 44 15 01. Está a nombre de la Fundación Con Cristo. 30 75 44 15 01 Banco Pichincha cuenta corriente ahora si es que ustedes están interesados en convertirse en parte de ese grupo de benefactores que mm, trabajan a favor de la fundación con Cristo y de esa manera apoyar de, de, eh, de una forma más consistente al trabajo que desarrolla la fundación entonces también pueden ponerse en contacto con el padre Ramiro Rodríguez llamándolo al 097 006-758 097-006-758 Otro número de la parroquia es el 224-1694 Y allí precisamente es en donde se va a desarrollar esta actividad de la pizza solidaria, ¿no padre? Sí, la, la dirección está al norte de la ciudad, detrás más o menos de del comisariato del ejército Parece más o menos, si alguien viene del occidental estaría bajando la José Herboso más o menos. Entonces, ahí estamos. Otro, otro punto de referencia sería eh, junto a la cooperativa de ahorro y crédito Andalucía. Ahí está eh, la parroquia. Sí, entonces, las personas de buena voluntad eh, pueden dirigirse directamente a las 6 de la tarde, el domingo 14, y adquirir el la tarjeta. Sábado 14. Sábado 14, es el próximo sábado. Ajá. Entonces, ahí te podrían adquirir la tarjeta y pueden directamente. Y sabemos que es la ocasión para explicarles detenidamente, entregarles un folleto para que conozcan muy de cerca la. La, las actividades de nuestra fundación y ver la manera que nos ayuda. Ojalá el éxito de nuestra pizza solidaria sería que sean, ojalá, benefactores constantes, no sé, con 10 dólares mensuales, 20 dólares mensuales, según las posibilidades que tenga cada persona. Estaremos también y la voluntad agradecido. que tenga. Muy bien. Muchas gracias, padre, por venir. Espero que este, este espacio de difusión de la actividad que usted desarrolla, ojalá pueda convocar a personas que estén que se inspiren en esta actividad que desarrolla la Fundación Con Cristo y que puedan apoyar sostenidamente, ojalá que así sea, 
a estos niños con parálisis cerebral que son beneficiarios del trabajo de la fundación. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera agradecer a Radio Sonorama que se une a esta causa de, de amor fraterno, de caridad, de solidaridad y la, con la seguridad de que el Señor les colmará de bendiciones a las personas de buena voluntad porque y con eso termino. Ayudar a un niño que sufre, a una persona que sufre en este mundo es ayudar al mismo Cristo como Jesús lo dice en Mateo 25, 40, lo que hagáis por mis hermanos más pequeños, conmigo lo hacéis. Muy agradecido. A usted, Padre, por acompañarnos. Esperamos que esa pizza solidaria tenga éxito. Me voy a la pausa comercial, amigas y amigos. Regreso para el cierre del programa. Reitero la invitación a todas las personas que quieran disfrutar de las fiestas de la Jora 2013 del 6 al 22 de septiembre en Cotacachi, un cantón turístico y encantador. Pueden disfrutar de shows con artistas nacionales e internacionales, desfile de la alegría, elección y coronación de la reina, festival de juventudes y más eventos sociales, culturales y deportivos. Esta es una invitación del Comité de Fiestas Jora 2013. Es posible disfrutar de esas fiestas en Cotacachi, provincia de Imbabura. Un saludo muy cordial a Cándido Pérez que escribe en Facebook y me dice, muchas gracias Gisela por todas las palabras que nos enseñan y nos ayudan a ser mejores padres y a educar a nuestros hijos. De nada, de nada. Muchas gracias a ustedes por recibirlos y por, um, eh, por acoger las cosas que hacemos aquí en el programa. Quería eh, contarles que el día, hace unos poquitos días, conversaba con un amigo que me decía, eh, que había leído un libro acerca de la mala suerte y me quedé pensando en aquello, ¿no? Cuando alguien a uno le dice, qué buena suerte que tienes, cuando uno logra hacer cosas y cuando parece que a uno la vida le está yendo bien, han escuchado, a uno le dicen, qué buena suerte que tienes, muy buena suerte. Pero debajo de esa buena suerte suele haber un montón de cosas, ¿no? Y... Suele haber, por ejemplo, harto esfuerzo, harta voluntad. Suele haber también la capacidad de sobreponerse a las dificultades, de confiar en uno o de que aunque no confía y tiene miedo, logra arriesgarse y enfrentar el miedo. Eh, Detrás de la buena suerte o debajo de la buena suerte también creo que suele haber eh, un propósito claro de estar mejor, de hacer las cosas bien, de concentrarse en uno mismo y de en lugar de enfocarse en las cosas negativas de la vida enfocarse en lo positivo. Qué difícil es hacer ese cambio. Qué difícil es hacer ese cambio de pensamiento. Pensar que en lugar de decir tengo mala suerte, empezar a decir, por ejemplo, si es que fuera el caso, tengo buena suerte, eso sería un cambio radical. Porque en la medida en que los seres humanos Estamos convencidos de que todo va mal, aunque nos vaya bien, no nos damos cuenta. Puede irnos de lo mejor, pero si estoy convencido de que me va mal, me va a ir mal, aunque me vaya bien. Entonces, un estado permanente de gratitud es lo que logra hacer un cambio real. En la medida en que mi pensamiento va modificándose, en la medida en que mi pensamiento va abandonando los malos hábitos de andar refunfuñando, de andar quejándose porque llueve, o sea, si llueve, me quejo porque llueve. Si hace sol, me quejo porque hace sol. Si es que llueve porque hace frío, si es que hace sol porque hace calor, pero siempre estoy quejándome. Si es que 
Si es que <risa> el Santi me dice que hay polvo, bueno, el polvo es un poco fastidioso, pero quejándome de la realidad, cambia la realidad. Generalmente no cambia, hay cosas que no cambian, hay cosas que puedo yo cambiar por mi propia voluntad, por mi propia energía, porque está en mis manos, pero hay cosas que no cambian. Tantas veces hemos hablado de, por ejemplo, lo inútil que es tratar de cambiar a otra persona, de hacer cambiar a otra persona. Lo único que podemos cambiar realmente es lo que tenemos en nuestras manos. Y eso que tenemos en nuestras manos es nosotros mismos. Y un principio fundamental del cambio, si es que uno quisiera que algo cambie en la vida de uno, es empezar por dentro. Empezar, por ejemplo, a dejar de quejarse. En lugar de quejarnos todo el tiempo de las cosas del día a día, decir, bueno, Gracias por lo bueno que tengo hoy. Y siempre cuando uno se enfoca, se esfuerza en poner la atención en lo positivo, empieza a encontrar lo positivo. Y lo positivo le empieza a encontrar a uno. Y entonces eh, empieza a convertirse en esa buena suerte. Porque lo positivo atrae a lo positivo. Y del otro lado también. Si usted se enfoca en lo negativo, con toda seguridad le atrapará lo negativo. Y por allí ustedes verás que cuando todos los días me va a ir mal hoy, me voy a ir mal, es que a mí siempre me va mal, es que yo nunca gano nada, es que a mí siempre me engañan, es que a mí... Eso, precisamente, si usted está convencido de eso, le aseguro que va a llegar precisamente a, a ocurrir aquello. Pero no por magia. No por eso de la ley de atracción famosa, es que la ley de atracción tiene un sentido lógico. Está vendido así comercialmente, como que, uy, la ley de atracción, algo mágico que ocurre y se conecta. No, no, no. Es que nuestro pensamiento es energía, nuestra palabra es energía. Y si yo digo, me va mal, me siento tan inseguro y tan desconfiado, tengo tanto miedo por dentro, que ese miedo es el que hace que uno actúe de forma que no nos satisface, de forma que se va en contra precisamente de esas expectativas que tenemos. Y se convierte en realidad eso que pensamos originalmente. Me va a ir mal, listo, tengo miedo y, y creo que me va a ir mal. Estoy tan convencido que termino haciendo las cosas para que me vaya mal y esa es la realidad que he construido. Entonces, la mala suerte... O la buena suerte. Yo creo que la buena suerte depende de un cambio interno, de un cambio de pensamiento, de pensar que efectivamente, si quiere llamarle suerte, llámele suerte, pero en todo caso no diga tengo mala suerte. Ojalá que pueda cambiarlo y de empezar a decir tengo tan buena suerte. Gracias, gracias, gracias. Agradezcale a Dios, a Jesús, a Krishna, a Buda, a la Pachamama, a la Madre Tierra, a lo que quiera, como sea que usted le llame, pero de gracias. De gracias, porque este pedacito de vida no sabemos cuánto nos dura. Y si es que creemos que después de la muerte es cuando vamos a recibir todos los tesoros, no sabemos. Pues pónganse que no haya vida después de la muerte. Pónganse que solamente sea esta oportunidad. Ojalá que podamos sacarle el jugo. Muchísimas gracias, amigas y amigos, 